நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நான் உலகில் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய உன்னத மனிதரான உலகம் போற்றும் தலைவரான மேதகு பாரத ரத்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய எண்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் இந்த நன்னாளில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலி வாயிலாக சந்திப்பதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி இன்று ஐயா அவர்கள் நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் அவருடைய நினைவுகள் நம்மை சுற்றி கொண்டே தான் இருக்கிறது அவரை நினைக்காமல் ஒருபோதும் நம்மால் இருக்க முடியவில்லை என்னை பொறுத்த வரையில் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்றாக இந்த பூமியில் வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார் என்றுதான் நான் சொல்வேன் இந்தியாவின் கடை கோடியில் எங்கோ ஏதோ ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு ஏழை வீட்டு மகன் இந்தியாவின் தலை சிறந்த முதற் குடிமகனாய் விளங்க முடியுமே ஆனால் இங்கு யாராலும் எதுவும் முடியும் என்பதைத்தான் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை மூலம் நமக்கு உணர்த்தி காட்டியிருக்கிறார் எனக்கு அடுத்ததாக மிகவும் பிடித்த விஷயம் அவரிடம் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னவென்று கேட்டீர்களே ஆனால் தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமை எடுத்துக்காட்டிற்கு சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் அவர் முதல் முதலில் விண்ணில் செலுத்திய ஏவுகணை தோல்வி கண்டது ஆனால் அன்று அவர் துவண்டு போகவில்லை மாற்றாக முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே அந்த முயற்சிக்கு பயன் கிட்டும் வகையில் ஒரு ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி பாராட்டு பெற்றார் பெருந்தகையின் தன்னம்பிக்கைக்கு இதுவே சாட்சி இன்னொரு விஷயத்தையும் நம் செவிகளில் எல்லாம் ஐயா அவர்கள் இட்டு சென்றிருக்கிறார் எப்படி தோல்வி கண்ட பொழுது தோண்டு போகாமல் இருக்கிறோமோ அதுபோல வெற்றி கண்டவுடன் அயர்ந்து விடக்கூடாது அப்படி நீங்கள் அயர்ந்து விட்டீர்களே ஆனால் அடுத்ததாக நீங்கள் தோல்வி கண்டால் நீங்கள் பெற்ற முதல் வெற்றி வெறும் அதிர்ஷ்டத்தால் கிட்டியது என்று சொல்ல பலர் காத்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையின் புரிதலை மிக அழகாக ஏற்படுத்தி சென்றிருக்கிறார் நமது ஐயா அவர்கள் இப்படியாக நிறைய விஷயங்கள் நமக்கெல்லாம் போதித்து சென்றிருக்கிறார் இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதாவது நான் அவரிடம் பார்த்து வியந்தது வியந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எளிமை என்றுதான் சொல்வேன் இப்படி ஒரு மனிதரால் எளிமையாக இருக்க முடியுமா என்றால் அதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை ஒரு மனிதன் எந்த உயரத்துக்கு சென்றாலும் எளிமை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஐயா அவர்களை மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு தான் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த பொழுதும் கூட தன்னுடைய உடைமைகளாக அவர் வைத்திருந்தது வெறும் நான்கு முழுக்கால் சட்டைகளும் ஆறு முழுக்கை சட்டைகளும் மட்டுமே அது மட்டுமின்றி சில புத்தகங்கள் என்பது வரலாறு இது போன்ற எண்ணற்ற விஷயங்களை ஐயாவிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன் இளைஞர்கள் கையில் தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று ஐயா சொல்லி சென்றிருக்கிறார் அவரின் வாக்கை காப்பாற்ற நாம் அவர் வித்திட்டு சென்ற பாதையில் பயணித்து நம் தேசத்தை உயர்த்துவோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நானும் உங்களைப் போல ஐயாவின் பக்தன் தமிழரசன் நன்றி வணக்கம்